Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today mga lodi, magdi-discuss tayo ng isang uh, engineering math word problem. So this is under the algebra word problems. So ito yung tinatawag natin na Kendall problem. So before ako mag-proceed, so shoutout muna kay Vince Kasangkapan, kay Michael Tumaliwan, tsaka kay A.D. Chong ng BSECE sa Mapua mga lodi. Galingan nyo mga lodi and soon to be engineers din kayo like us, ay like me. So ayan. So, ano ba yung problem nito? Ito is uh, commonly na tinatanong sa mga board problems. Minsan naliligaw, minsan naman hindi. Pero at least, discuss natin ngayon. Candle A and candle B of equal length are lighted at the same time and burning until candle A is twice as long as candle B. Candle A is designed to fully burn in 8 hours while candle B for 4 hours. How long will they be lighted? So, itong problem na to, pwede natin siyang ihanay dun sa mga rate problems natin. Ang sinabi, yung candle A daw can be burned fully in 8 hours, while candle B for 4 hours. Pero ang sinabi, they are lighted at the same time and burning until candle A is twice as long. So, i-analyze natin mabuti mga lodi. So, kailan daw siya magiging twice as long sa B such that siya ay can be fully burned in 8 hours, si B can be fully burned in 4 hours. So, alam natin na ang rate, that is equivalent to 1 over time. Tama mga Lodi. So, anong rate ng candle A? So, for candle A, we have 1 over 8. Anong rate ng candle B? That is 1 over 4. So, yan na yan mga Lodi. Next, hindi natin alam kailan yung time or ilang oras natin silang ilalight in such a way na magiging twice si A. So, let's say that is T. Let T be the time. Small T to mga Lodi ah time na kung gaano katagal mo silang ilalight. So, paano gagawin natin dyan, Sir IJ? So, ba kapag sa rate problem kasi mga Lodi, kung ano yung rate, mumultiply natin dun sa time na kung uh, ilang o araw siya or ilang oras siya gagawa. So, ibig sabihin pala, ang makoconsume nito mga Lodi, ito times mo lang to, 1 over 8 times T, that is T over 8. Dito naman sa B, ang makoconsume natin is T over 4. Ulitin ko mga Lodi, tinimes ko lang po yung T na time that it will be that it will take them to be lighted in such a way na darating ka sa point na magiging twice na si A kay B. Next, paano natin isosolve yung value ng T? Ganito mga Lodi, ang pinaka-assumption kasi na gagawin natin dito is yung total length ng candle natin is 1. So that is, kumbaga pareha silang 1, then, i-minus natin yung na-consume. Ito kasi, ito yung mga na-consume natin. Ito yung mga mababawas dun sa length ng candle. So, tandaan natin, best assumption sa candle, that is 1 yung total. 1 minus T over 4, oh sorry, T over 8 mga Lodi. That is equal to, kasi ito yung kay A, ba Candle A is twice. Twice, huwag kalimutan to, 1 minus T over 4. So, ganyan siya mga Lodi. Ulitin ko ah. 1 minus T over 8, yun yung natira kay A. 1 minus T over 4, natira kay B. May times 2 kasi twice. So, i-shift solve natin o kaya pwede naman nating manumanuhin. So, pag sinolve natin yung value ng T, so that is, uh, multiply both sides by 8. So, that is 8 minus, so multiply both sides by 8. 8 minus T equals 16 um Minus, ilan to mga Lodi? So, this is 16 minus um, 40. So, that is 3T equals 8. So, T is equal to 2 and 2 thirds hours. Or that is equivalent to 2 hours and 40 minutes. So, ang final answer pala dito mga Lodi, answer for this engineering math board problem is 2 hours and 40 minutes. So, just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayo mahihang magtanong mga Lodi. Thank you so much for subscribing to my channel and I hope you have a great day mga, mga Lodi. Bye-bye!